吃了凶神豹子的胆了。呀、啊！嗯嗯啊啊这卖的是什么酒？分明就是马尿。嗯在爷头上动土，你真吃了凶神豹子胆了？老板娘，老板娘，快起来！老板娘，老板娘没事了。你个狗贼，官人，你要替奴家做主啊！快去换衣服，好快快。家有没有好酒？给你好酒，给你。嗯，嗯，嗯，那这酒嘛，还有点意思。九提壶，立一千军。
门神。玄州西状最还真，莫说你这死，即便是景阳岗上那只大虫，也便被我三拳两脚就打死。哎呦，原来是我做头，是也饶命，好汉饶命，饶你可必须依我三件事。休说三件，三三百事我都依。第一件，将所有东西。归还原主，金眼表示恩。第二，召集快活林，各路英雄豪杰，向施恩赔罪。第三件，滚出快活林，连夜回你老家去，不许在孟州住。要是不离开，我见你一次打你一次，见十次打十次，轻则打你半死。取了你的狗命
是什么人？为何来害我武松？嗯
，小小人离开时，他,他们还在张总监家里等小人消息。哈哈哈！你们要武松性命，武松也饶你不得神他们三人吃了一天的酒，现在还在元楼上吃酒呢
好像喝醉了，快去搀扶一下。是夫人。哎呀，这家伙可真重啊，累死我了！哎，哎，这汉子怎么一身血迹？是哪里的？是不是在哪儿做贼得了手了？这汉子身上这么多伤，脸上还有刺配金印，像是刚刚被打过。我猜呀、啊，准是半路上被那些官差给扔下来的。哎呀，管那么多干嘛呀？快去叫大哥大嫂去！去叫大哥大嫂去！啊
克大嫂，快出来！我们抓到了一个好货色。哦，知道了。别动手，马上来啊！哎，这人好生面善，你快去看看是不是叔叔。哎呀，哪有这么巧的事儿？我让你仔细看看，哎、你看，你快去看看，要真是叔叔怎么办？二娘，真的是武松兄弟啊！啊，真是叔叔，你怎么了？你们还站着干什么？赶快给我抬进去！啊、快点啊，抬床上！快，快！哎，你看看这个啊！好好好，哎，你们看看那边啊！来看一下，对，就这个。哎不知道谁把他们杀了，请见张德坚平日里作为匪子，这不是啊，就是。报，启禀大人，是何情况？速速报来。回禀大人，案犯先从马棚出来，捆了马夫，现场有裘衣两件，楼下杀死了夫人，并儿女三人，有缺刀一把，两名丫鬟受到惊吓，已神志不清。楼梯口杀死亲信两名，楼上杀死张杜建和外勤客人张妥练及蒋忠三人。白粉壁上“衣襟沾血，大写八字道，杀人者打虎武松也”。共计杀死男女九名。大人，请过目。九九条人命，九条人命啊！报。大人，小人乃飞云浦李正，飞云浦内发现几具尸体，其中两名是押送差人，另外两人是蒋本身徒弟，还有血迹在飞云浦桥下，尸体皆在打捞之中。本府要正待进京述职，再候个十缺，谁想到在这个时候竟发生这样的惊天大案！我命休矣呀！立即点兵，封锁孟州四门，绝不放过任何一个人。发布海捕文书，一定要捉拿到凶手武松。如有人藏匿犯人，在家素食者，武松，是吗？武松，对对对，见过了。醒了，醒了！你可算醒了。我怎么会在这里？我睡了多久？你睡了足足有三天三夜，我们日日守着，生怕你一睡不起。我睡了三天三夜，我算是明白了，你们这是看上我武松这身肉了啊！<笑>我们四个是张大哥的伙计，平日里赌博输了些钱，便跑到林子里做些买卖。我们见哥哥从林子里出来，像没了魂似的。我们也不知道是什么人，我们就只想着好下手，就悄悄跟上了
，我们跟着哥哥就到了那土地庙，见到哥哥晕倒了，我们才暗自窃喜。只因张大哥吩咐过，说要捉活的，因此我们把哥哥绑了。我们有眼不识泰山，不知得罪了哥哥，望哥哥恕罪啊！你别乱动，慢点。饶命！饶命！各位亲戚，我得好好谢谢你们，要不是你们，我早就死在那古庙了。兄弟，你就原谅他们吧，他们也是以我的话行事。你们四个听好了，是，要不是我这兄弟伤重晕倒，别说你们四个了，就是四十个也靠不进他身。是，是，哥哥说的是，哥哥饶饶饶命，饶命！我不怪罪你们就是了，快起来，快起来，起来吧。既然他们没钱去赌，我赏你们一些。哎，兄弟，叔叔，我来，你们都随我来吧。多谢哥哥，谢谢哥哥，多谢哥哥。兄弟不知我心呐，我经常结交一些江湖义士，怕他们哪天有个闪失，惨遭这几个泼皮的毒手。他们下手没轻没重，遇上手脚慢的活捉，要遇上顽强抵抗的，兴许就遭了他们的毒手。所以我吩咐他们每次出行活，只能抓活的，不许带刀枪，只能带上挠钩套索。谁成想，今天就抓到了自家兄弟，万幸啊！还是哥哥想的周全。哎，哥哥，你们为何会搬到这地方？嗨，不瞒兄弟说，在这县里像这样的地儿，我们还有好几处呢。对了，兄弟，你是如何落得这般田地？一言难尽。哎，我说当家的，别光顾着聊天，忘了吃饭的事儿，赶紧带叔叔洗漱一下。我去准备酒菜，一会儿你们兄弟俩边吃边聊啊！好，嗯，对对对，兄弟，待会儿咱们酒桌上细细的谈。好，兄弟慢点啊。来，来，叔叔，先吃上三大碗。好，你们几个坐吧。哎，是大哥。几个月前，有在快活林做买卖的商人说：“叔叔，最打蒋门神。”大伙儿听了，哪个不惊讶呀？对呀、啊，我们听说你和牢城营的小管营金眼彪施恩结为了兄弟，还帮他夺回了快活林。全城的人都说，武松乃真神人也。啊，对对对，神人神人。后来我们一再打听你的下落，却无人知晓了。一言难尽。快活林知府，那蒋门神怀恨在心，托张团练埋住张都监，设计陷害兄弟做贼。武松光明磊落，如何受得这般鸟气？好在施恩上下使节，才不曾受害。又得县衙孔师爷和当劳康吉杰暗中相助，收了二十几丈，转配恩州。谁曾想，他们仍不放过我。那张狗贼和蒋门神，暗中派人帮助那两个差人，意图在飞云浦结果我，被我发现，要了他。咎由自取。现在，谁不恨官府？他们平日里冠冕堂皇，私底下欺压百姓。
，干些杀人不流血的勾当，该杀。我从尸体身上撕下一片衣进来，蘸着他们的血，在那墙上写上八个大字：“杀人者，大虎武松也。”哈哈哈哈哈！好，好，兄弟，光明磊落，是条好汉。对对，好汉，好汉。武都头，您的事儿啊，小德们也都听说了，听得我们可真的是心惊胆寒啊。那可是，后来呢？后来，后来不是被你们几个抓到这儿来了吗？啊！<笑>哎，别光听我说呀，吃酒吃酒啊！啊，来，晚上到时到来。兄弟啊，有句话，哥哥不知当讲不当讲。哎，哥哥说话为何如此吞吞吐吐？有话不妨直说。啊、最近这官府捉拿的紧，不是哥哥胆小怕事不敢留你，只是这万一要有个闪失，这我夫妻二人心里这辈子就过不去了。人是我杀的，我自己一人担当，绝不连累哥哥嫂嫂。哎，叔叔兄弟，你说的哪里话呀？你我情同手足，我为你去死又有何妨啊？哎当下之急，必须想个万全之策。地方倒是有一个。之前也对兄弟讲过，只是不知道你现在敢不敢去。哥哥的意思是，落草。乃是我鲁达哥哥和青面兽杨志的落草之地，他俩打家劫舍，倒也算是独占一方。当下官府拿得紧，别的地方准备官府抓到，性命不保，唯有此地能保全兄弟性命。他俩曾多次写信要我上山入伙，只因我贪恋家业，未曾去过。推荐的书信我已经准备好了，凭兄弟这身义气。我那哥哥，定拿你当兄弟相待。多谢哥哥讲得如此周全。其实落草一事，我早就想过，只是时机未到，一直下不了决心。而如今，深陷人命官司，也无别处可去了。想我武松，自幼父母双亡，是我哥哥一手把我拉扯大的。而如今，哥哥又死于非命，留下武松独自一人，刚到孟州却受到如此的陷害。本想好好做个人，可这个黑暗世界，根本就没有武松容身之所。就跟他们拼！哎，兄弟，万万不可呀！不可这样！那官兵杀得了一个，杀不了一百。可他们到了门口，我不能连累哥哥嫂嫂。啊！哎呀！啊！没见过。哎，站住！这什么东西啊？粮食。站住！接过这个人吗？
这样叫叔叔走啊？我躲得过这队人吗？怎么躲得过路上的盘查？叔叔必然会被捉了去。哎呀，走走，我如何会被捉了去啊？你脸上这两道金印骗得过谁？哎呀，提俩狗肉不就完了吗？天下就你最聪明，想得出这招？你以为那些官兵的眼睛是出气儿的？叔叔莫慌，我倒有个主意，就是不知道。哎呀，有什么话赶紧说呀！我这有套头陀的衣服，不如叔叔扮作行者，一来可以挡住脸上的金印，二来有这渡蝶护身，谁敢盘查？哎呀，官兵都来了，还说这么多？莫非真的是上天注定？果然好个行者！兄弟，为何大笑？哎呀，我都觉得好笑，怎么转眼间就成了一个修行的人了？哥哥嫂嫂，就此别过。随文即赏，如有人藏匿犯人在家素食者，事发道官，与犯人同罪，便行临近州府，一同缉捕。说啥？这什么事儿啊？一个远州配角，怎么能出来杀人呢？就是，他杀的什么人啊？张督监，还外带个蒋门神。张督监，张督监，这个、这个、张督监，活该干这种坏事。啼笑之声。兄弟，一人在外，一定万事小心，别凡事都冒个头，能忍则忍。我忍，我忍，我忍个鸟，忍了就不是我武松了。大胆毛贼，敢闯我道观！你这道童，在此山林间不好好当道士，却在这里敢如此肮脏的勾当，成何体统？我师傅想怎么当就怎么当，关你鸟事！没事，赶紧滚开！我这刀还未曾发誓，今天就拿你先来祭高。
我不杀你。那俩道人都死了，我且问你个缘故。我问你，这到底什么地方？那俩鸟道人又是何人？这里本是蜈蚣岭，奴家是岭下张太公家的女儿。这道人，这道人不知是哪里来人，说要来我家投诉，我家爹娘便留他多住了几日。谁知最后，这道人赶也赶不走，把奴家的爹娘、哥嫂都害死了，强行把奴家带到这庵里来住。都是该死的人！你家里还有别的亲戚吗？亲戚倒是有几个，都是装聋之人。这道人本事了得，谁敢与他争论呀？官府也奈何不了他。官府，官府有个屁用！这奴家以后的日子可怎么过呀？这，拿着银子，好好过日子。店家，店家，店家！哎呦，客官来了您！哎，好酒好肉，全部拿上来！哎哎哎哎哎，好！去去去去去！哎哎哎，快啊！这位师傅实在是对不住，我这儿只有些粗菜白酒，肉却卖完了。嗯，没有肉吃啊？哎呀，先给我烫壶酒，让俺去驱寒。哎哎，好好好。客官，您慢用。好，哎哎哎，这位师傅，酒菜都准备齐了啊！哎哎，您慢用。哎，好好好。客官，您慢用。店家，哎哎哎哎哎哎，师傅，你还有什么吩咐？哎，哎，你这店里真的没有肉可卖吗？哎，要不拿你自家吃的肉拿出来分我一点，我一并给银子与你啊！哎呀，我还从来没见过出家人只顾着要酒吃肉的，在这儿说了。这时间找不到啊！哎，师傅，您就将就些吧。哎呀，你为何不肯卖给我？我又不是不给你银子
，我不早就跟您说了吗？就是这些，肉，我这店里也不是没有，可是留给别人了，不能卖了。给什么人留的？这，这，主人家，你是不是有什么难处？你告诉我，我一定帮你解决。哎呀，这说不得，说不得呀！哎哎哎，哎呦，二郎，您来了，来来来，这边坐，这边坐啊！我吩咐的可都准备好了。哎呦，您吩咐的鸡和肉我都已经煮熟了，只等着二郎您来。我那青花酒在哪？哎，这个就来。哎，您等着，小李子，哎，快把那坛子青花梦酒给抱出来，快点，快点，好嘞。二爷，哎呦，你这次太欺负人了！师傅，您可不要生气，千万别生气，要酒好好说，我给您拿酒去，你这明明有好酒好肉，却不肯卖与我，哎、怕我不给你银子。这，这好酒好肉都是二郎自己的，他是暂存在我这儿的呀。哼，是不是他们强迫你？哎，不不不不，安生平，最恨那些恃强凌弱之辈。别怕，军师说来、哎不不，我一定还你个公道。没，没，没有，师傅，你可千万别这么说，那都是我自愿的。好你个没出息的主！受人家欺负，连说都不敢说。哎，你也没见你这么蛮横的出家人呐？还说老爷我蛮横？哎呀，出家人怎么能说自己是老爷的呀？老子就这个脾气。哎，出家人哪有说自己是老子的？嘿，我是这位兄弟。哎，我，你这个恃强凌弱之辈，冲什么好人？快滚！你这个臭头陀，你说什么吃香凌弱？说的就是你。哎，你看看，我这把一个老人家欺负的，连个屁都不敢放。不是，你好你个鸟头陀，有道是出家人勿起嗔心，你怎么见人就骂？老子骂的就是你。我好心劝你，你却口出恶言，看来你是想吃拳头了吧？耶！二郎，哎呀，哎呀，哎！别打了！哎呦！你！你！你！你！你！你！你！你！你！二郎啊，你看一边去！哎，二郎啊，二，你惹大祸了！二郎啊，二郎，这次太不是好的，俺帮你却来怪俺。来，走走走走，都走。抢酒喝，哎，哎，嗯，呃，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，吃了你
欺负人，我叫你欺负人，打死你，打死你，打死你！打！你这，你给我死里打！哎呀，我要，我要酒，酒，我要酒。这是怎么回事啊？今日我见的贼后院鬼鬼祟祟，东躲西藏，分明就是贼。瞎了你的狗眼！我是听到有人喊捉贼，才追了去的。这就是贼喊捉贼。你贼配群，你本就是贼眉贼眼、贼心贼胆的人。我本以礼抬举于你，未曾有半点亏负于你。刚才还与你一起喝酒，同席坐地，还想给你个官做。不想你转眼之间竟干出这样见不得人的事，大人，真的不关我的事，我是去捉贼的，反倒把我当贼给捉了。大人，你待我不薄，我怎会干出这种事情？哼，一个贼配军还想抵赖？来人，把他给我绑起来，到二房去搜。搜就搜，我武松行得端，坐得正，不怕你搜。等事情弄清原委，看我不扒了你们的皮。搜。给我好好的搜，仔细的搜，是，搜就搜，看你们能搜出什么。众生好度，人难度。你现在还有什么话说？嗯，你真是一个。把这赃物给我看好了，把这武松给我看好，明天押大唐再审。是。小人是被冤枉的，哼，冤枉！你这次是远流配军啊？怎么不是贼呢？肯定是一时见财起意。现在人赃俱获，你还是老实的承认吧，免得受皮肉之苦。大人，我武松光明磊落，怎会做如此龌龊之事？张都监家养娘，玉兰便可作证。小人不是窃贼。禀大人，养娘玉兰原本是我家老爷答应许配给武松的。谁知二人未曾成婚，却已勾搭成奸。都监大人恐家丑外扬，所以文书中未曾提起。
。事已如此，小人小人不得不报。哎呀！哎呀！哎呀！大胆！公堂之上竟敢如此放肆，给我打！你还敢对本官不公，殴打证人？你是不想活了你？你狠狠的打！你这狗官，不分金红皂白！为何陷害我武松？你还敢辱骂本官？狠狠的打！打！狗官！打！狗官！再打！狠狠的打！啊！狗官想不到鼎鼎大名的英雄能这样下场，哎，什么事？呢？老爷，您喝茶。大事不好！什么事？叫你这么慌慌张张的？五都头被打入死牢了。什么？你再说一遍。今天小人刚刚探知的蒋门神还没有离开孟州城，仍住在张团练家里边。和那个张都监正在密谋，正要回来禀报，却在城头看到五都头被打入死牢的攻势。我竟然忘了此事。那张团练和张都监，乃是本家结义的兄弟。我竟然把五哥哥送到了张都监家里，一定是张团练为了替蒋门神报仇，收买了张都监，设下这条计策陷害武松。武松是个直肠道。一定助他们的计。不过，单凭此事，还不是个死罪。我们现在只有买通两院老族阶级，先保住武松的命，以防有人在牢里害他，然后我们在外面再慢慢想法子。父亲所言极是，知府有姓康的老阶级，与孩儿交情甚好，不如还是先去求求他。吴都头是为你吃的官司，多带些银子。赶快去救他，孩儿，这就去。嗯。兄长，今日施恩，有事相求。兄弟，不要多说了。我知道你是为武松而来。此事的起因全在蒋门神那儿，他躲在张团练的家里，散了无数的银子。张团练又勾结张都监，二人设下计策，陷害武松。更有那蒋门神是上下打点。不瞒兄弟说，就连哥哥我也收了他们的银子。这，那该怎么办才好？哎，这就要看叶孔目怎么写了。叶孔目这人倒是条汉子，此人为人正直仗义，从不坑害百姓。只要叶孔目不肯苟同。那武松就不会吃亏。你赶快去找叶孔目，求他早点了了此案，也许可保住武松性命啊！叫我如何谢兄长才好？哦，这里有些银两，兄长万万不可推辞。如何使得？哎呀，兄长，日后还少不得要劳烦兄长啊！啊，既然兄弟如此说，那我就只好收下。只是，我与那叶孔目并不相识，还请兄长引荐一下。哎，此人性格乖张，稍有鲁莽得罪，反倒坏了大事。兄弟，你在这里休息片刻，我去探探情况，再做打算。哦，这样也好。兄长，快去。兄弟，稍等。有劳兄长。
若能嫁得像武松这样的男子汉，就是死也值了。路上这帮豺狼，不会轻易放过武松。我得想办法出去救武松。你这么多年了，你还真以为你是武松的人了？啊！玉兰感激老爷的养育之恩，今生不得回报，只有来世。老爷，那武松铁骨铮铮的男子，怎会干出这等偷盗之事？定是你们几个苟且害人。玉兰乃女流之辈，因为你们的行为感到羞耻。你。真是你你这！你们给我把他押起来，严加看管，不许给他吃，不许给他喝，把他给我活活的渴死、饿死！是老爷，老爷，走，真是混账！走，把我给气死了，这个混蛋！兄长，如何？啊，叶孔木说了，他知道武松是个好汉，有心周全，把文案给做活了。哦，哎呀，只是知府说了张都监的贿赂，嘱咐他不要从轻发落。呃，这哎，不过叶孔木认为武松窃取人才不是死罪，所以他们现在是互相拖延。呃，哥哥我呢，已把事情的原委一一道明，他也认为武松是遭人陷害。所以，把文案改得更轻了，只等道士结案了。哎呀，小弟，谢过兄长。麻烦您给通融一下。啊，一会儿就出来。好，好，好。兄弟，兄弟。小弟害了你，让兄长受苦。哥哥，小弟带了些酒食。哥哥，来，酒。慢点，哥哥。哥哥，这场官司是张都监替蒋门神报仇，来陷害哥哥。我已找人。和叶孔木说通了，他有周全哥哥的好意。哥哥，你就放心吧。兄弟啊，你不必太操心了。他们想取我的性命，也没那么容易。等我出去之后，再要了他们的狗命。来，哥哥。哥，鸡。嗯，嗯，慢点儿。嗯，此地不宜久留，赶紧走吧。嗯，嗯，嗯。
有老几位小哥，好，照料我的兄长。哎，来，小哥，收下。石某，日后来，必当重谢啊。但请大人放心，康阶级对我等多有关照。武都头是我们见过的英雄豪杰，指望他早日脱了牢狱之灾。有劳各位小哥了。哎，啊，您这边请。大人，这是武松一案终结初文，请大人过目。哦，不是让你加重判罚吗？他这种行为卑鄙无耻，不加重罚，这怎么能够以儆效尤呢？大人，您有所不知，此事的前因后果，小人已经调查清楚。上个月，武松帮助施恩夺回了被蒋门神霸占的快活林生意。这蒋门神怀恨在心，通过贿赂，央求张团练，请他的结义兄弟张都监帮忙。他们串通一气，便使下此计陷害武松。那，证据何在？在下严查细究，发现有许多可疑疑点，但终无证据可寻。据说张都监的养娘玉兰可以作证。但是，玉兰已失踪多日啊，那没有证据又怎么能够轻判呢？大人，此言差矣。张都监所告，武松偷盗，这案情现已做定论，按本朝律法，罪不至死。此案已经是做重判，如若大人一定要判其死罪，上司之道，恐怕对大人不利呀、啊。啊，哈哈哈啊，就这么判，就这么判。杜贤大人，那武松本来就是个远流配军，却被施恩勾结，夺了在下的饭碗。快活林可是个聚宝盆呐、啊，除掉武松，在下重拔快活林，这样我才有钱孝敬大人呐、啊。干脆就在牢中做了他，免得夜长梦多呀。可是，诗人在牢里安插了许多眼线，防备甚严。况且他天天前去看望，无从下手啊。哎，这武松不除，在下实在是寝食难安呐。哎，知府大人那边，咱不是使了银子吗？<笑>那个老狐狸，狡猾的很。张兄，你明天呢，多带一些人夺回快活林，断了施恩的银子来源。兄弟，你明天呢，监视囚牢，切莫让施恩一干人进入死囚牢。我亲自去见知府大人，打通关节，我自有计策。明天咱们分头行事。嗯，大人妙计，妙高。有，有，有劳，有劳，请。啊，请两位老兄是新来的吧？我呀，在这里已经看守多年了，所以呢，我懂得比你们多。下面我告诉你们一些规矩，你们必须遵守。首先，你们不能收劳犯银两，知道吗？啊，知道了，知道了。再一个，二位，哟哟，康爷，你们干嘛去啊？好，我有一个老乡在里头，想进去打听打听。好，你进去吧。好，啊啊，去吧去吧，去。慢点，哥哥兄弟，好久不见。小弟，前几番来了几次后，被那个张都监他们得知了，嗯，就派人到牢房左右，四处巡看着。知府，嗯，也不时差人到牢里来点查。看管的严了，随小弟
不能跟哥哥相见。今天也是多亏了康阶级，所以才能和哥哥再次相见呢。哎呀，兄弟，不必再为难，不用再冒险来看我。哥哥早将生死置之度外，又有何惧啊？啊啊！如何伤成这样？半月前，小弟在快活林殿中看见蒋门神那厮，又带着一队人马前来厮打，小弟便和他打了起来，还是被他夺去了店面，交换了许多家伙事。那厮竟敢如此，他简直找死！等哥哥出去之后，定要了他的性命。哥哥。哥哥，前几天我听康杰吉讲，六十天的刑期即将期满，这几天此案就会了了，而且会从轻发落。兄弟我已经上下都打点好了，再加上有叶孔目和康杰吉暗中相助，哥哥在公堂之上也不会吃太多的苦。兄弟，你救了哥哥，要哥哥如何报答你？哥哥，你折杀小弟了。哥哥为我受死牢狱之苦，我不来救，谁来救啊？戴武松，戴武松。走，跪下，跪下，跪下，你给我跪下！贼人武松，你可知罪？小人知罪，听凭大人发落。嗯嗯。八月十五日，武松盗窃张都剑府酒器银器二十八件。所犯盗窃案成立，几章二十，赐为恩州牢城，原盗赃物归还原主哈哈哈哈哈！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！